माई नेम इज़ अवनी अग्रवाल और मैं फैकल्टी हूँ एम पे एक्सपर्ट में एम पे एक्सपर्ट इज़ दी वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट ये एक इंस्टीट्यूट है जो स्टूडेंट्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कोर्सेज टीच करती है छः वीक में हमारा इंस्टीट्यूट कोई भी एंटरप्रेनर जिसको अपना खुद का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम इम्पोर्ट प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है एक्सपोर्ट प्रोसीजर के थ्रू कंट्री फॉरेन करेंसी अर्न कर सकती है और इम्पोर्ट प्रोसीजर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्ट भी हमारी कंट्री के लिए इतना ही ज़रूरी है अब ये इम्पोर्ट प्रोसीजर होता क्या है इम्पोर्ट क्यों करना चाहिए हम सबको इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स बाय करने का बहुत ही रिक्वायरमेंट अब बढ़ गया है पहले हम लोकल प्रोडक्ट्स बहुत ही खुश थे बट नाउ वी आर मोर इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल अक्लेम ब्रांड जो भी ब्रांड वर्ल्ड में फेमस है उसकी रिले हम ज़्यादा इंक्लाइन है वो हमें बाय करनी है एनी हाउ हमें डोमेस्टिक में वो प्रोडक्ट के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है तो भी हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा बाय करने में इंटरेस्टेड होते तो चलो आके डिस्कस करते हैं इम्पोर्ट प्रोसीजर और इम्पोर्ट साइकिल सबसे पहला स्टेप इम्पोर्ट प्रोसीजर का है दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा अब प्रोडक्ट हम कैसा सिलेक्ट करेंगे जिसकी इंडियन मार्केट में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इंडियन मार्केट वो प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड है वो प्रोडक्ट सिलेक्शन के क्राइटेरिया से पहले हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या है ये प्रोडक्ट जो हम इम्पोर्ट करने वाले हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे इंडियन मार्केट में अब ये प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर लिया दूसरा स्टेप आता है वो प्रोडक्ट के मार्केट को ढूंढना जो प्रोडक्ट हमें बाय करनी है वो प्रोडक्ट वर्ल्ड में कौन कौन बनाता है इन टोटल वर्ल्ड में 195 प्लस कंट्रीज़ है अब ये जो प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट करनी है वो कौन सी कंट्री बनाता है वो कंट्री में कौन बनाता है वो हमें रिसर्च करना पड़ेगा सो दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सप्लायर अब इतने सारे कंट्रीज़ हैं उसमें से मुझे शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा कंट्री इजी होगा इंपोर्ट करने के लिए जो कंट्री के एक्सपोर्ट प्रोसीजर सिंपल होवे ये भी एक हमारे रिसर्च का ही पार्ट रहेगा बहुत सारे ऐसे ट्रेड एसोसिएशंस हैं जो इम्पोर्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर रिसर्च कि जो प्रोडक्ट इम्पोर्टर को बाय करनी है उसके पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स कौन कौन से हैं सो so, वो हो गया आपका सेकेंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ सप्लायर इतने सारे सप्लायर को एक्सपोर्टर ने इंक्वायरी भेजना शुरू कर दिया अब जो भी एक्सपोर्टर्स ये इंक्वायरी रिसीव करेगा वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा प्रोडक्ट की प्राइस शेयर करेगा और कोटेशन भेजेगा इंपोर्टर को नाउ इंपोर्टर विल स्टार्ट डूइंग कंपैरिजन ऑफ द कोटेशन जो उनको वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेज में से मिले कंपेरिजन में इम्पोर्टर सबसे ज़्यादा पहले ये चेक करेगा कि किसका प्राइस सबसे कम है और उसके बाद वो इम्पोर्टर्स अपने प्रोडक्ट के सैम्पल्स एक्सपोर्टर के पास से मंगवाएगा कोई भी प्रोडक्ट कोई भी इम्पोर्टर ऐसे ही बाय नहीं करेगा उनको प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक करना है क्योंकि ऑर्डर भेजने से पहले जो बल्क में ऑर्डर आता है उससे पहले एक्सपोर्टर को एक सैंपल भेजना पड़ेगा इम्पोर्टर को प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए अब ये जो सैंपल है वो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को भेजेगा फिर भी स्मॉलर क्वान्टिटी जस्ट टू चेक जस्ट टू वेरीफाई कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं इम्पोर्टर पाँच छः एक्सपोर्टर के पास से सैंपल भी मंगवा सकता है उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करेगा कि ओके दिस इज़ द राइट एक्सपोर्टर जिसके पास से मुझे इंपोर्ट करना है ही मे डू सम रिसर्च फॉर द एक्सपोर्टर आल्सो कि एक्सपोर्टर की क्या क्रेडिट वर्दीनेस है और वो एक्सपोर्टर के साथ बिजनेस करना चाहिए कि नहीं सैंपल आ जाने के बाद नेगोसिएशन रियल नेगोसिएशन शुरू होता है नेगोसिएशन इन टर्म्स ऑफ प्राइस नेगोसिएशन इन टर्म्स ऑफ पेमेंट टर्म्स इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स वो दोनों बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में से पास होते हैं जब वो डील करने वाले हैं 
किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है इम्पोर्टर को एक्सपोर्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि जो क्वालिटी का सैंपल एक्सपोर्टर ने भेजा वही क्वालिटी का पूरा ऑर्डर आएगा कि नहीं और एक्सपोर्टर को इम्पोर्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि इम्पोर्टर ऑन टाइम पेमेंट करेगा कि नहीं तो अब बात आती है पेमेंट टर्म्स की नेगोशिएशन की पेमेंट टर्म्स जिसमें दोनों पार्टी कंफर्टेबल हो पेमेंट टर्म्स जिसमें दोनों पार्टी का रिस्क इक्वली डिवाइडेड हो और उसके बाद आती है नेगोशिएशन ऑफ इनको टर्म्स इनको टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कौन सा इनको टर्म्स किसकी साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है उसके साथ इनको टर्म्स का भी नेगोशिएशन होगा एंड फाइनली एक्सपोर्टर को एक ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम इंपोर्टर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एक्सपोर्ट साइकिल में कि एक परचेज ऑर्डर का कॉपी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को भेजेगा अब ये परचेज ऑर्डर क्या होता है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया परचेज ऑर्डर में एक्सपोर्टर को एक पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो उसको गुड्स भेजना है अब बात आ गई इम्पोर्टर को आइडेंटिफिकेशन ऑफ सी एच ए की इम्पोर्टर ने ऑर्डर तो दे दिया एक्सपोर्टर विल स्टार्ट डूइंग हिज वर्क जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर हमने बात कर ली अब इम्पोर्टर एक सी एच ए हायर करेगा जिसको वो इंस्ट्रक्शन देगा कि ये एक पार्टी है फ्रॉम एक्स वाई जेड कंट्री वो पार्टी से हम इम्पोर्ट करने वाले हैं इन बिटवीन एक्सपोर्टर ने प्रोडक्शन कर लिया गुड्स का शिपमेंट कर लिया और सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टर को अपनी बैंक के थ्रू कुरियर किए गुड्स इज ऑन दी ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स इज ऑन द सी गुड्स इज ऑन ट्रांजिट उससे पहले इम्पोर्टर को सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा इम्पोर्टर ये सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने सी एच ए को हैंड ओवर करेगा और इम्पोर्टर को ये भी पता है एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द गुड्स एट पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन जो इम्पोर्टर का पोर्ट है इम्पोर्टर अपने सी एच ए के थ्रू इंफॉर्मेशन फाइन करेगा कि उसको कितना इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा टू इम्पोर्टिंग कंट्रीज कस्टम्स डिपार्टमेंट वो प्रोडक्ट के एच एस एन नंबर के हिसाब से इम्पोर्टर को इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा टू दी कस्टम्स डिपार्टमेंट जैसे ही गुड्स इम्पोर्टर की कंट्री में पहुंच गया इम्पोर्टर का सी एच एस सेट ऑफ ओटेड डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा कस्टम्स के पास कि ये हमारी एक पार्टी है ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर सी एच ए कस्टम्स डिपार्टमेंट के साथ बात करेगा और वो कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर या तो पोर्ट पे और आईसीडी पे करवाएगा इंडिया में इम्पोर्ट क्लियरेंस पोर्ट पे और आईसीडी दोनों में से कोई भी एक जगह पे हो सकती है जो कस्टम हाउस एजेंट करवाएगा जैसे ही कस्टम हाउस एजेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर दिया और सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कस्टम्स डिपार्टमेंट को शो कर दिए उसके बाद इम्पोर्टर के सी को मिल जाएगा डिलीवरी ऑफ कार्गो और ये कार्गो इम्पोर्टर का सी एच ए इम्पोर्टर के वेयर हाउस और इम्पोर्टर की फैक्ट्री तक पहुँचाएगा नाउ अगेन फ्रॉम पोर्ट टू द इम्पोर्टर्स वेयर हाउस और फैक्ट्री कुड बी फार तो उस सिचुएशन में इम्पोर्टर अपने सी एच ए को इंस्ट्रक्शन देगा कि मेरे शिपमेंट को आइधर बाई रेल और रोड मेरे वेयर हाउस तक पहुँचा दो and finally the consignment will reach to importers factory or warehouse जहाँ से वो अपनी product का distribution करेगा to their wholesalers or to their retailers as soon as importer के पास consignment पहुँच गया import procedure वहाँ पर ख़त्म होती है ये दोनों subsequent video में हमने आपको brief किया export procedure और export cycle क्या होता है और import procedure और import cycle क्या होता है दोनों procedure में दोनों पार्टी का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है और उनके कस्टम हाउस एजेंट उनको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे हम आज का इम्पोर्ट साइकिल का वीडियो ख़त्म करते हैं आने वाले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कस्टम हाउस एजेंट कस्टम हाउस एजेंट की यूज़ इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर 
वॉचिंग दिस वीडियो ये हमारी YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ये वीडियो को आपके ग्रुप्स में आपकी कम्युनिटी में शेयर करना लाइक like करना और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के रिलेटेड प्लीज़ कमेंट करना ये वीडियो के नीचे थैंक यू